हेलो फ्रेंड्स मैं आशीष कुमार पांडे मेगा सिविल सर्विसेज की ओर से एक बार फिर आपके साथ हूं आई होप आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और उससे आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में फायदा मिल रहा होगा पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियो अपने अपलोड किए थे पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स के बारे में कुछ चर्चा की थी कि फिजिक्स जीएस के पार्ट के रूप में किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो सब मैंने समझाया था और उसी क्रम में मैंने एक टॉपिक पे चर्चा की थी दट वॉज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जिसे हम कहते हैं जिस पर मैंने चर्चा की थी आपको ध्यान होगा जिसमें जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो देख लेंगे उनको पता होगा और जो नहीं देखे वो देख लेंगे प्लीज तो मैंने पिछली बार एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर चर्चा की थी और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स है जैसे वेट है या सिंपल पेंडुलम है उन सब से संबंधित चीजों पर मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट सिंपल पेंडुलम से संबंधित जो क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जाते हैं उसको आप समझ पा रहे होंगे उसी क्रम में आज इस वीडियो में मैं फिजिक्स से संबंधित कुछ अन्य चीजों की भी चर्चा करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि अलग अलग टॉपिक से किस प्रकार से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आज मैं चर्चा करूंगा एक टॉपिक का जिसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी जिसे हिंदी में कहते हैं पलायन वेग तो दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे किस पे स्केप स्केप तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे स्केप वेलोसिटी के बारे में स्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग तो ये क्या होता है दोस्तों मैं इसे फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं मान लीजिए दोस्तों ये अर्थ है पृथ्वी ये उसका सेंटर है ओ मान लेते हैं कि मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम मान लीजिए ये इसका रेडियस है आर ठीक तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोई भी जो बॉडी है उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है अर्थात वह क्षेत्र जहां तक किसी वस्तु को एक वस्तु अपनी ओर खींच सकता है गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा तो पृथ्वी का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जहां तक कि वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित कर लेता है कल्पना कीजिए मान लीजिए कि ये दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड किसका ऑफ अर्थ यहां तक पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु जो इस आसपास तक रहेगी उसको पृथ्वी क्या करेगी वो वापस अपनी ओर खींच लेगी किस बल के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा तो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए एक वस्तु है जो पृथ्वी के सरफेस पर रखी हुई है एक वस्तु है जो पृथ्वी के सरफेस पर है जिसका मास कितना है स्मॉल एन अगर इस वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं दोस्तों मान लीजिए यहां पर फेंकते हैं तब क्या होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है तो पृथ्वी इस पर बल लगाएगा कौन सा बल लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और तब ये वस्तु वापस नीचे आ जाएगी क्लियर उसी प्रकार से अगर हम जोर से फेंकते हैं वो यहां तक फेंकते हैं तो यहां ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो भी वस्तु फिर वापस गिर जाएगी नीचे की मान लीजिए थोड़ा और जोर फेंकते हैं यहां तक फेंकते हैं तो भी वो वस्तु यहां वापस गिर जाएगी लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर वस्तु को उस बॉडी को हम लोग किसी ऐसे वेग से फेंकते हैं कि वो वस्तु यहां से जाते 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 यहां पहुंच जाता है यहां पहुंचने का मतलब क्या हो गया नाउ इट इज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फिट ऑफ अर्थ अर्थात ये वस्तु ये बॉडी जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला गया और जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला गया तब क्या होगा पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगा पा रहा अर्थात ये वापस नहीं आ पा रहा और जब वापस नहीं आएगा इसका मतलब क्या हो गया इट इज स्केप आउट ऑफ अर्थ मतलब ये पृथ्वी से स्केप कर गया बाहर चला गया पलायन कर गया तो जिस वेलोसिटी के साथ इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर 
ताकि ये अर्थ के या अर्थ के अलावा कोई भी प्लैनेट हो सकता है मैंने पिछली बार भी समझाया था लेकिन चूंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इसके वेलोसिटी लेकिन यहां ध्यान क्या रखना है दोस्तों एक बार ध्यान रखना है कि इसके वेलोसिटी इज मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी मतलब न्यूनतम वे ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आप जब भी इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना द वर्ड इज मिनिमम दट इज इसके वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू सेंड एनी बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट इन दैट रिस्पेक्ट इसका मतलब न्यूनतम वे जो किसी वस्तु को पृथ्वी या किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए आवश्यक है उसे ही हम पलायन वेग कहते हैं ध्यान रखेंगे पलायन वेग का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें इस वर्ड पर बहुत ध्यान देता है कि स्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम वैल्यू स्केप वेलोसिटी इज मिनिमम वैल्यू तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज मिनिमम मतलब कम से कम आपको इतना वेग देना है कि कोई भी एक वस्तु पृथ्वी के पलायन में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाए क्योंकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है दोस्तों आप जितना ज्यादा वेग उसको देंगे उतना जल्दी उतनी तेजी से वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा इसीलिए स्केप वेलोसिटी में हमेशा ध्यान रखना है कि स्केप वेलोसिटी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू सेंड एनी बॉडी आउट ऑफ ग्रेविशनल फील्ड मतलब न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए आवश्यक है क्लियर तो अब हम इसे चूंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं तो मान लिए कि बॉडी का मास कितना है दोस्तों स्मॉल एम है तो इसके वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाई वी वी मतलब क्या हो गया स्केल वेलोसिटी तो ये देखा गया दोस्तों फॉर्मूला जो इसका निकाला गया वी का था वो कितना होता है दैट इज टू जी आ का रूट है ना तो इसके वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट अंडर टू जी आ अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों इस पूरे फॉर्मूला में बॉडी का जो मास है एम क्या वो एम आ रहा है नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी मतलब पलायन वेग जो होता है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है एक किलो का वस्तु हो या दस किलो का हो या सौ किलो का हो इट डजेंट मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये किस पर डिपेंड करना है इट डिपेंड्स अपॉन जी दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डिपेंड्स अपॉन आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और एनी प्लानिट जहां पर लोग जा सकते हैं या रहेंगे तो इसके वर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया रूट अंडर टू जी आर तो यहां से पहला बात समझने वाला बात क्या हो गया कि स्केल वेलोसिटी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी ठीक है अब दोस्तों जब इस फॉर्मूला में अलग अलग वैल्यूज को पुट किया जाएगा आर का वैल्यू पुट कर दिया गया जी का वैल्यू पुट कर दिया गया तो अर्थ के लिए पृथ्वी के लिए अर्थ के लिए देखा गया कि पलायन वे का मान कितना होता है ये होता है इलेवन 0.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड सो ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपको कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है तो इसका वैल्यू कितना होगा 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड फिर आपको ध्यान रखना है पहला चीज इस पर यूनिट में दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि फिजिक्स में यूनिट पर ध्यान देना है कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये वैल्यू सही लिखेगा ऑप्शन में एलेवन पॉइंट एट दिया जाएगा लेकिन वहां पर वो क्या करेगा किलोमीटर के बदले वो सिर्फ मीटर कर देंगे अगर मान लीजिए इसको हटा दिया सिर्फ मीटर पर सेकेंड कर दिया आप हड़बड़ा कर देखेंगे आपको लगेगा सही है और आप उसको टिक कर देंगे नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपको यूनिट पर भी ध्यान देना है कि दिस इज 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड और ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज मिनिमम वैल्यू क्योंकि स्केप वेलोसिटी है मैंने अभी समझाया कि जो स्केप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब 
अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर फेंकना चाहते हैं बाहर ले जाना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु को कम से कम 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी होगी अधिक से अधिक आप कुछ भी दे सकते हैं बारह चौदह सौ दो सौ पांच सौ हजार दो हजार जितना भी ठीक है लेकिन कम से कम कितना देना होगा इलेवन पॉइंट एट क्योंकि अगर आप इससे कम देंगे तब क्या होगा वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा वो वापस गिर जाएगा तो अब आई होप क्या आप आपको समझ रहे होंगे कि ग्रेविटेशन फील्ड स्केप वेलोसिटी क्या है और स्केप वेलोसिटी में बॉडी के मास की कोई भूमिका नहीं है और इसका जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर रूट अंडर टू जी आर है और पृथ्वी के जिसका वैल्यू कितना होता है 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछता है आपको हमेशा कि चंद्रमा के लिए इसका वैल्यू कितना होता है तो जब आप मून के लिए चंद्रमा के लिए इसका निकालेंगे वैल्यू तो वैल्यू ऑफ इसके बर्ज इज टू पॉइंट फोर किलोमीटर पर सेकेंड अब आप समझ सकते हैं कि ये कब क्यों आया क्योंकि चंद्रमा पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वन बाई सिक्स हो जाता है पृथ्वी का और जो चंद्रमा का रेडियस है वो भी बहुत कम है तो इस वजह से चंद्रमा के लिए मून के लिए स्केल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी पर तो वायुमंडल है एटमोस्फेयर है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है तो उसका कारण यही है दोस्तों कि चूंकि वहां पर स्केप वेलोसिटी का वैल्यू बहुत कम है इसलिए माना जाता है कि वहां जो भी वायुमंडल की स्थिति थी जो भी स्थितियां थी वो कम स्केप वेलोसिटी होने के कारण वहां से वो चंद्रमा के ग्रेविटेशन फील्ड से वो बाहर चले गए स्केप कर गई तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या हो गया वहां पर पलायन भी कमान बहुत कम है वो सिर्फ कितना है टू पॉइंट तो आप पलायन ब्रेक में इतनी चीजों को याद रखेंगे पहला दिस इज मिनिमम वेलोसिटी पहला दूसरा पृथ्वी के लिए इसका मान कितना होता है 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा के लिए इसका मान कितना होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और जो स्के वेलोसिटी होता है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है तो स्के वेलोसिटी में अगर आप इतनी बातों को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं तो दोस्तों अब इसके वेलोसिटी के बाद जो दूसरा टॉपिक है इसमें मैं चर्चा करूंगा जिससे क्वेश्चन आता है दैट इज सैटेलाइट सैटेलाइट से भी अर्थात हिंदी में जिसे क्या कहते हैं उपग्रह तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जनरली जो सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछते पूछे जाते हैं वो सेटेलाइट वेलोसिटी से होते हैं कि सेटेलाइट वेलोसिटी क्या होता है सेटेलाइट वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है इसके अलावा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं कि सेटेलाइट अर्थ या किसी प्लेनेट के चारों जो वो चक्कर काट रहा है तो उसको एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है समय लगता है वो किस पर डिपेंड करता है सेटेलाइट के मास की क्या भूमिका है जो हाइट होता है उसकी क्या भूमिका होती है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में या किसी भी प्लेनेट के रिस्पेक्ट में इन चीजों से क्वेश्चन पूछता है इसके अलावा क्वेश्चन किससे पूछता है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है वो क्या होता है उसके यूजर्स क्या है इसके अलावा क्वेश्चन किससे पूछता है पोलर सेटेलाइट से पोलर सेटेलाइट क्या होते हैं तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि उन सभी पहलुओं पर चर्चा करता हूं सबसे पहले हम लोग जब सेटेलाइट की बात करते हैं तो एक फिगर के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा वन बाई वन मान लेते हैं कि जब यह सेटेलाइट है तो मान लीजिए जस्ट इमेजिन ये पृथ्वी है पृथ्वी का ये सेक्टर है ओ मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम एंड दिस इज रेडियस दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर अब यहां पर एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है एम मान लेते हैं कि इसे पृथ्वी के सरफेस से उठाकर एच ऊंचाई पर सरफेस से लेके कर यहां पर यहां पर सेट किया इसको और इसका हाइट यहां से यहां तक कितना है एच इस ऊंचाई पर इस सेटेलाइट को सेट कर दिया गया और इसको एक वेलोसिटी दी गई वी एस वी एस मतलब सेटेलाइट वेलोसिटी और तब ये इसी वेलोसिटी से पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा ये चक्कर पड़ेगा तो जिस वेलोसिटी के साथ 
ये सेटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारने का रिवोल्यूशन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं सेटेलाइट वेलोसिटी क्लियर फिगर आप समझ रहे होंगे पृथ्वी है पृथ्वी का मास कैपिटल एन रेडियस ऑफ द अर्थ आर मास ऑफ द सेटेलाइट स्मॉल एन और हाइट ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी के सर्फेस इसकी जो हाइट है वो कितनी है एच और जिस वेलोसिटी से ये रिवोल्यूशन कर रहा है चक्कर काट रहा है वो कितना है वीएस तो ये देखा गया दोस्तों कि जो वीएस होता है मतलब सेटेलाइट वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का रूट अंडर या एक और फॉर्मूला होता है वीएस बराबर क्या होता है दोस्तों जी कैपिटल जी एम बटा आर प्लस एच का रूट अंडर ये दो फॉर्मूला होता है इसका मतलब सेटेलाइट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का रूट अंडर या वीएस बराबर क्या हो गया जी एम बटा आर प्लस एच का रूट अंडर अब इसको ध्यान देना है इस फॉर्मूला में यहां पर क्या है एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और यहां पर यह क्या है कैपिटल जी कैपिटल जी को की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी ये क्या होता है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें अब अब अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे जो सेटेलाइट वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो इन फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में इन दोनों जगहों पर कहीं पर भी सेटेलाइट का जो मास है स्मॉल एम ये जो स्मॉल एम है सेटेलाइट का मास क्या वो आया है कहीं पर भी देखिए यहां और यहां कहीं नहीं यहां पर एम है लेकिन यह क्या है दिस इज मास ऑफ द अर्थ नॉट मास ऑफ द सेटेलाइट इसका मतलब क्या हो गया जब आप इन दोनों फॉर्मूला को देखेंगे सेटेलाइट वेलोसिटी का तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेटेलाइट वेलोसिटी के फॉर्मूला में कहीं पर भी सेटेलाइट का मास नहीं है इसका मतलब क्या हो गया सेटेलाइट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सेटेलाइट मतलब ये सेटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है इसका मतलब सेटेलाइट 100 किलो का हो या 50 किलो का हो 200 किलो का हो 500 किलो का हो इससे कोई मतलब नहीं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सेटेलाइट पहला चीज को समझ लेना आपको क्वेश्चन पूछता है बार बार कि सेटेलाइट वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है तो आपको किसको ठीक करना है मास किसका मास मास ऑफ द सेटेलाइट सेल्फ मतलब ये सेटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है इसको आपको समझ के चलना है तो आई होप इस बात को समझोगे दूसरा चीज आपको समझना है अब ध्यान दीजिए यहां पे ये क्या है रेडियस है रेडियस आपका कांस्टेंट हो जी आपका क्या है एक्सोलेशन ग्रेविटी पिछली बार मैंने चर्चा की थी कि एक हाइट के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान घटता है लेकिन इसको भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया जाता है क्योंकि जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा और शार्प नहीं होता है इस फॉर्मूला में जो आप देखिएगा रेडियस कैपिटल जी क्या है दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और ये एम क्या है अर्थ का मास ये भी कांस्टेंट है ये आर क्या है रेडियस है ये भी कांस्टेंट है तो जब आप इस फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से तो यहां पर जो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है वो क्या है देखिए हाइट एच देखिएगा हाइट क्लियर हाइट को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं ठीक है और यह क्या है हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दर्थ तो आप किसी सेटेलाइट को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं या उस ऊंचाई को कम कर सकते हैं मतलब जो वेरिंग फैक्टर है जिस जो आप चेंज कर सकते हैं वो क्या है दैट इज हाइट ऑफ द सेटेलाइट क्लियर और जब आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे हाइट कहां पर है नीचे में देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये हाइट ज्यादा होगा तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे सेटेलाइटी क्या होगा घटेगा यहां पर देखिए ये अगर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा जो आपको समझना है दोस्तों वो क्या समझना है कि जो सेटेलाइट वेलोसिटी होता है वीएस ठीक है ये किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है एच पर एच पर डिपेंड कर रहा है हाइट है और चूंकि फॉर्मूला में आप देख रहे हैं हाइट नीचे की हो रही है नीचे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हाइट ज्यादा होगा इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वीएस क्या होगा कम कम आई होप इस बात समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या हो गया जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से सेटेलाइट की ऊंचाई को बढ़ाते चले जाएंगे है ना वैसे वैसे इस सेटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा
कम होता चला जाएगा इसका मतलब वैसे सेटेलाइट जो पृथ्वी की तल से दूर होंगे ऊंचाई पर होंगे उनका वेलोसिटी कम होगा लेकिन जब वो नजदीक रहेंगे जब उनका हाइट कम होगा तो उनका वेलोसिटी ज्यादा होगा दोनों उल्टा होगा एक ज्यादा तो एक कम क्लियर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो आइए उसको आप समझ रहे होंगे कि सेटेलाइट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी रेदर इट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम अर्थ सर्फिस पृथ्वी की तरफ से जो उसकी ऊंचाई उसको डिपेंड करता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू घटता चला जाएगा क्लियर कोई दिक्कत इसके अलावा सेटेलाइट वेलोसिटी के अलावा मैं एक और बात पर चर्चा करता हूं वो होता है रिवोल्यूशन टाइम रिवोल्यूशन टाइम क्लियर इज एंड इज इंपोर्टेंट तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे रिवोल्यूशन टाइम पर रिवोल्यूशन टाइम पर मतलब क्या हो गया सेटेलाइट के द्वारा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर काटने में लगा समय जिसको हम लोग किसी डिनोट कर रहे हैं टी से तो दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मूला से जानते हैं पहले भी कि समय अर्थात टी टाइम बराबर क्या होता है तय की गई दूरी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी तो ये पृथ्वी है दोस्तों और जिसका रेडियस कितना है आर सेंटर कहां पे है वो मास कितना है एम और इसे एच ऊंचाई पर एच ऊंचाई पर सेटेलाइट है इसका मास कितना है और ये पृथ्वी के चारों क्या कर रहा है चक्कर का ठान तो जब ये सेटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर काटता है तो एक चक्कर काटने में जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी टू पाई आर जब एक चक्कर कोई काटता है तो दूरी कितना होता है आपको पता है टू पाई आर लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यहां से यहां तक कितना है यहां से यहां तक आर और फिर यहां से यहां तक कितना है एच तो इसका मतलब जो आपका टोटल जो डिस्टेंस हो गया सेंटर से लेकर यहां तक सेटेलाइट तक वो कितना हो गया आर प्लस एच तो एक चक्कर काटने में जो लगा तय किया गया दूरी है वो दूरी कितना होगा टू पाई आर के बदले क्या लिखेंगे आर प्लस एच ये क्या हो गया एक चक्कर जब सेटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर काटेगा तो एक चक्कर काटने में लगा समय दैट इज सॉरी समय ने दूरी तय की गई दूरी वो कितनी हो गया टू पाई आर प्लस एच अब बटा वेलोसिटी तो जिस वेलोसिटी से ये चक्कर काट रहा है वो वेलोसिटी क्या है आपको पता है वीएस वीएस का मतलब सेटेलाइट वेलोसिटी तो जो रिवोल्यूशन टाइम होगा वो कितना हो गया टू पाई आर प्लस एच ब्रैकेट डिवाइडेड बाई वीएस अभी मैंने आपको समझाया था कि वीएस का फॉर्मूला क्या होता है तो टू पाई ये वाला आर प्लस एच का रूट अंडर बटा वीएस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का रूट अंडर ये होता है क्लियर अब यहां पर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं और अब इसे फिर से समझिए कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर स्क्वायर रूट का पावर कितना हो गया वन बाई टू और जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर आर प्लस एच है जिसका पावर कितना है वन और यहां से ये जाएगा वन बाई टू तो वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा थ्री बाई टू तब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से आ जाइए कि t बराबर क्या हो जाएगा टू पाई टू पाई आर प्लस एच का पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू जहां पर वन बाई टू ये नीचे हो गया ये ऊपर चला गया और बटा ये वन जी आर स्क्वायर का रूट अंडर क्या तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का ये आपका फॉर्मूला हो गया रिवोल्यूशन टाइम अब जब आप इस फॉर्मूला पर ध्यान देंगे तो फिर आप देखिए टू पाई ये कांस्टेंट है आर रेडियस कांस्टेंट है जी को भी हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं और रेडियस यहां पर कांस्टेंट है तो यहां पर भी एक ही फैक्टर जो चेंज होगा वो कौन है हाइट है एच इसका मतलब क्या हो गया रिवोल्यूशन टाइम ऑफ सेटेलाइट डिपेंड्स अपॉन हाइट ठीक है और इस फॉर्मूला आप देखिए हाइट कहां है ऊपर में इसका मतलब क्या हो गया अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा ये कम होगा तो 
ये भी कम होगा क्लियर मतलब अगर हाइट ज्यादा है तो टी भी ज्यादा होगा और टी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि उसको एक चक्कर काटने में जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया अब हम लोग इसको फिर से समझ सकते हैं कि सैटेलाइट का जो वेलोसिटी होता है और सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है ये दोनों चीज किस पर डिपेंड करता है हाइट पर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द सर्फेस तो अभी मैंने समझाया कि अगर हाइट ज्यादा होगा तो क्या होता है सेटेलाइट वेलोसिटी क्या हो जाता है कम हो जाता है लेकिन टी का वैल्यू क्या हो जाता है ज्यादा ध्यान दीजिए ये अगर ज्यादा होगा कौन हाइट इफ हाइट इंक्रीजेस जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा सेटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा कम होगा अभी मैंने समझाया था और टी का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा जैसे जैसे पृथ्वी के तरफ से सेटेलाइट की ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसका वेलोसिटी घटता जाएगा और चूंकि उसका वेलोसिटी घटता चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा एक चक्कर काटने में उसको समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा तो इस बात को आप समझ गए कि हाइट इंक्रीज करेगा तो सेटेलाइट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और रिवोल्यूशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है जब भी सेटेलाइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं एक बार फिर से क्विक रिविजन कर देता हूं इसका सेटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करता है मास पर डिपेंड नहीं करता है वो किस पर डिपेंड करता है हाइट पर डिपेंड करता है हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू कम होता चला जाएगा और जो रिवोल्यूशन टाइम है वो भी किस पर डिपेंड करता है वो भी हाइट पर डिपेंड करता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिवोल्यूशन टाइम भी बढ़ता चला जाएगा और रिवोल्यूशन टाइम बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि उसको एक चक्कर काटने में समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा अच्छा उसका वेलोसिटी क्या हो गया कम हो गया ये सब आपस में कनेक्टेड है इसको समझ रहे हैं इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है वो आता है आपका नियरर सेटेलाइट इसको भी समझिए नियर सेटेलाइट नियर सेटेलाइट का मतलब क्या होगा दोस्तों नियर सेटेलाइट का मतलब हो गया वैसे सेटेलाइट जिनकी ऊंचाई पृथ्वी के रेडियस की तुलना में बहुत कम है अर्थात जो पृथ्वी के बहुत नजदीक चक्कर काट रहा है तो अगर जो नियर सेटेलाइट होंगे उन नियर सेटेलाइट से हम लोग क्या मान सकते हैं दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि जो R प्लस एच है तो हाइट बहुत कम है किसके रिस्पेक्ट में रेडियस के रिस्पेक्ट में इसीलिए हम लोग R प्लस एच को एज्यूम कर सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया आर के बराबर हो गया इसका ऐसा क्यों हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मान रहे हैं दिस इज ट्रू ऑनली फॉर नियर सेटेलाइट मतलब जो नजदीकी उग्र है उनके लिए हम लोग हाइट को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं और जब हाइट को इग्नोर कर देंगे तब आर प्लस एच को हम लोग क्या मान सकते हैं आर मान सकते हैं तो चूंकि हम लोग को पता है कि जो सेटेलाइट वाली सिटी है वी एस उसका वैल्यू कितना होता है उसका वैल्यू होता है जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का रूटन अभी मैंने समझाया था तो अगर हम लोग नियर से फ्लाइट के लिए उसको वैल्यू को इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूला को तो हम लोग R प्लस एच को सिर्फ क्या मान सकते हैं R मान सकते हैं और तब ये क्या हो जाएगा तब ये हो जाएगा G R स्क्वायर बटा R प्लस एच को क्या मान लेंगे R मान लेंगे इसका रूट अंडर तो ये R से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आएगा तब सेटेलाइट वाली सिटी आपका कितना आ जाएगा रूट अंडर जी आर आ जाएगा क्लियर ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया ये फॉर्मूला आ गया आपका सेटेलाइट वेलोसिटी के लिए लेकिन कब वैसे सेटेलाइट जो नजदीक में होंगे नजदीक के ऊपर होंगे और अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी वो चर्चा की थी एसके वेलोसिटी तो एसके वेलोसिटी की जो मैंने चर्चा की थी दोस्तों उसमें मैंने समझाया था कि जो एसके वेलोसिटी है फी ई ये किसके बराबर होता है टू जी आर का रूट क्लियर तो अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों वी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखिए यहां पर रूट टू और रूट जी आर तो देखिए यहां पर जो नियर सेटेलाइट था उसके लिए सेटेलाइट वेलोसिटी वर्ड भी था रूट अंडर जी आर तो यहां पर इस रूट अंडर जी आर वर्ड क्या लिख सकते हैं वीएस लिख सकते हैं क्लियर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वी बराबर क्या हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा ये रूट टू रहेगा और रूट अंडर जी आर के बदले रूट अंडर जी आर क्या लिख सकते हैं वीएस लिख सकते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण इसका रिजल्ट आता है इससे आप क्या समझ रहे हैं 
और आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ नियर सेटेलाइट्स के लिए कि अगर कोई सेटेलाइट जो नजदीक में उड़ रहा है अर्थात जिसके लिए हम लोग उसके हाइट को इग्नोर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ तब वहां पर क्या होता है आर प्लस एच के को हम लोग सिर्फ आर एज्यूम कर सकते हैं रेडियस और तब जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा हो कितना है वीई अर्थात सेटेलाइट वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट टू इंटू वी एस इसका मतलब क्या हो गया अगर कोई सेटेलाइट जो वीएस वेग से वीएस वेलोसिटी से पृथ्वी के नजदीक में चक्कर काट रहा है अगर उसके वेलोसिटी में रूट टू से गुना कर दिया जाए अर्थात उसकी वेलोसिटी को रूट टू गुना बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा तब ये इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाता है इसका मतलब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में चक्कर काटना छोड़ देगा एंड इट विल स्के आउट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है दोस्तों कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो उसके वेलोसिटी में क्या परिवर्तन हो सो दैट वो स्केप कर जाए तो उसमें परिवर्तन क्या होगा उसके वेलोसिटी को रोड टू गुना क्या कर देना होगा बढ़ा देना होगा तो आई होप आप इन चीजों को समझे होंगे मैंने भी क्या समझाया आपको स्केप वेलोसिटी के बारे में समझाया फिर सेटेलाइट वेलोसिटी के बारे में समझाया रेवोल्यूशन टाइम के बारे में समझाया और यह भी समझाया कि नियर ऑब्जेक्ट जो है उनके सेटेलाइट वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझे होंगे अगली वीडियो में मैं कुछ और चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा थैंक यू